Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life. Aqui é Leonardo Nunes. No vídeo de hoje, vamos trazer fundamentos econômicos, vamos conversar bastante sobre a possibilidade do Biden vencer as eleições do Trump. Na verdade, eu vou trazer aqui dois vídeos, falta duas semanas para as eleições nos Estados Unidos, então vão ser duas partes falando sobre esse momento, trazendo fundamentos, falando sobre investimentos, muita coisa para você aqui que quer investir com segurança, para você que está buscando mais informações de qualidade. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos decolar. So how do you feel about gold and gold stocks? I just spoke to uh, Rick Rule, whom, um, whom I've had on a panel with you not too long ago, and he told me that uh, short term, junior gold equities are overbought. What do you think? Well, uh, that may or may not be true, but I don't care because we've seen bubbles uh, in real estate, in marijuana stocks, in cryptocurrencies, We have a current bubble in the stock market. We have a hyper bubble in the bond market with interest rates closing in on zero. So what's the next bubble? That's what a speculator has to ask himself. And the answer to that is gold, also commodities in general. Uh, and in particular, there's going to be a super bubble in gold stocks. Uh, I expect that, look, since gold was... Uh, deep price controlled by the U.S. government in 1971, uh, when the dollar was devalued, same thing. We've had five major gold bull markets where the junior stocks went up an average of a thousand percent. Same thing is going to happen this time, because now relative to gold, the, um, the non, all the stocks, all these gold stocks are Bom, começando mais um vídeo do canal, é hora daquele like maroto, daquele joinha agora mesmo. E fica essa dica aqui, ó, segue esse perfil, é o meu perfil lá no Instagram e eu tô sempre compartilhando lá novas informações como essa aqui do vídeo. Então segue agora mesmo. Faltam duas semanas para as eleições nos Estados Unidos e a partir de hoje... Neste vídeo e no próximo vídeo, vamos falar sobre como investir nesse momento de eleições americanas. Vamos tentar traçar como vai ficar o mercado financeiro após as eleições, em todos os cenários possíveis. Ei, rapaz, e que cenário que temos aí, né? Temos o republicano Trump tentando a reeleição contra o Biden, que mostra as pesquisas que está com largo favoritismo para levar essa. Como eu já disse em outros vídeos, né? A gente não, não pode confiar tanto em pesquisas eleitorais. As últimas eleições americanas, por exemplo, mostraram bem isso. Mas, naquela época, a diferença era muito pequena. Hoje, uma diferença muito maior. Há também uma outra característica que você pode colocar é que o Trump não é mais o um novato. O Trump já é uma figura conhecida, já é um político. Ele não é mais aquele cara que veio de fora da política. Então, ele não é tanta novidade assim. Colocando isso nessa salada, existe sim uma grande chance do Biden vencer. E hoje, quando eu estou gravando aqui esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo no dia 19 de outubro de 2020, eu acredito que o Biden vai vencer as eleições. É isso mesmo. Claro que eu posso mudar de ideia chegando mais perto das eleições. Eu gosto de sentir mesmo ali nas vésperas das eleições. Tem muito para correr ainda nessas duas semanas. Mas sentindo como está agora o momento, parece ser muito favorável para o Biden. Quem está aqui no Clube do Dólar sabe que há duas ou três semanas atrás, no Dólar Cash, eu coloquei que achava que o Donald Trump venceria seria as eleições, mas eu agora já começo a pensar que o Biden vai levar essas eleições. E tem um risco muito maior para os Estados Unidos, além do Biden. É o risco do Senado americano também ser um Senado democrata. Hoje, o Senado americano é dominado por uma maioria de republicanos. O Congresso é um Congresso democrata. E o Biden pode ser eleito e levar também as duas casas. Então, seria 
uma grande vitória do Partido Democrata frente aos republicanos. Eles teriam não só a Casa Branca, como teriam o Congresso e o Senado. E isso você sabe o que significa. Significa mais gastos, mais endividamento, um Estado maior, vamos ter maiores impostos para as empresas, as empresas vão ser prejudicadas, e no possível governo Biden teremos aí uma economia dos Estados Unidos com um crescimento muito, mas muito ruim. Teremos aí uma grande migração de dinheiro de pessoas mais ricas para fora do país, buscando outros mercados, buscando segurança, já que o Biden está prometendo aí pesados impostos, não só para pessoas físicas, mas também para empresas. E isso né, tem um preço, você vai ter um resultado pior dessas empresas, então os balanços trimestrais das empresas que foram beneficiadas durante o governo Trump com uma redução de impostos, pode piorar no futuro com essa situação. Além disso, teremos, com certeza, a contínua impressão de moeda com os quantitative easing. Continuaremos vendo a grande pressão de moeda dos bancos centrais e esses pacotes estimulados pelo governo que vão, com isso, trazer ainda mais dinheiro, que vai piorar cada vez mais a situação americana. Lembrando que a dívida americana hoje já ultrapassa 27 trilhões de dólares, está acima do PIB do país e tende a crescer continuamente. Neste ano de 2020, com a pandemia, o Banco Central americano imprimiu 22% de todo o dólar que está circulando na economia. E esse dólar está indo para o planeta. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, com o fraquecimento do real, com a nossa economia também indo muito mal, com o risco do, do governo gastar e também entrar nesse risco que os americanos estão fazendo, temos aqui o dólar se valorizando frente ao real. E eu já disse também que grande culpa da desvalorização do real aqui no Brasil é a culpa do Banco Central aqui, que vem reduzindo juros, forçando esses juros mais baixos para tentar incentivar a crédito, para circular o crédito na economia, para incentivar o investimento em renda variável, em bolsa, essa ideia econômica dos keynesianos que quanto mais dinheiro circulando, mais o consumo vai ser incentivado e com isso vai trazer crescimento econômico. Quem conhece um pouco de economia austríaca sabe que o economista austríaco acredita que a economia cresce à base de produção, com livre mercado. Então, uma pessoa só compra aquilo que ela quer, mas com o dinheiro daquilo que ela produziu, e não com o dinheiro que vem do governo ou com o dinheiro fácil através de crédito dos bancos, porque você acaba não criando nenhuma riqueza para a economia. E quanto mais dinheiro circula, maior é a alta de preços, porque a gente tem uma quantidade maior de moeda circulando para a mesma quantidade de produto, para a mesma oferta de produtos. Então a inflação é inevitável. No caso americano, a diferença para o Brasil, por exemplo, que a inflação chega a galopar, e chega muito rápido, temos o dólar, que é a moeda forte. Então o dólar, como é a reserva do mundo hoje em dia, ela se mantém, porque o dólar não fica concentrado somente dentro dos Estados Unidos, ele vai para outros países também do mundo que também usam, utilizam a moeda americana. E por ter esse status de reserva mundial, os Estados Unidos até agora conseguiram passar ilesos das grandes impressões de moedas que os bancos centrais vêm fazendo desde a década de 70, desde a quebra do padrão ouro em 1971, e com com isso, a gente consegue enxergar como os Estados Unidos resolvem qualquer problema econômico graças a essa política econômica keynesiana. Vamos lá, imprime moeda, reduz os juros que a economia volta a crescer novamente devido ao endividamento das pessoas que vão consumir endividadas, empresas também endividadas, e o Banco Central e o governo não permitem que essas pessoas quebrem numa outra crise, então eles estão sempre bancando as situações de empresas que estão aí apenas pagando essas dívidas, e são empresas zumbis, nos Estados Unidos existem centenas, milhares de empresas como essa, mas nos Estados Unidos também temos grandes empresas, grandes multinacionais, grandes marcas no mundo, principalmente no mercado tecnológico, que está no mundo inteiro e, com isso, também fortalece a posição das ações na Bolsa de Valores. Por isso que o índice Nasdaq, por exemplo, que é o índice de tecnologia, hoje talvez seja o principal índice da Bolsa americana, principalmente depois da pandemia, já que a maioria das FANG stocks estão listadas nesta Bolsa. E são 
são as ações mais compradas por investidores, pensionistas, pessoas que têm dinheiro nos Estados Unidos, que conseguem poupar algo, acaba tendo que buscar o mercado de ações, e muito dessas pessoas e fundos compram essas ações FANG Stocks, que acabam tendo o seu preço das ações super valorizadas na Bolsa, inflada por tanta impressão de dinheiro, criando uma grande bolha econômica, uma bolha na Bolsa, que vem sendo sustentada a última grande bolha, então vem sendo sustentada desde 2009, mais precisamente em 2011, quando começou esse programa de quantitative easing, o primeiro feito pelo presidente do Banco Central, Ben Bernanke, e aí a gente teve consecutivos, né, o 2 e o 3, e agora estamos na quarta versão, com planos cada vez maiores, o balanço do Banco Central, de tanto gasto, de tanta compra de ativos, já ultrapassa 7 trilhões de dólares, nesta pandemia cresceu absurdamente. Então, não seja enganado por políticos da recuperação em V da economia, isso não está acontecendo em nenhum país do mundo, isso é apenas propaganda política, baseando-se apenas no movimento do mercado de ações e também se baseando nas vendas do varejo, já que os estímulos, os cheques que os governos estão compensando para pessoas por causa da crise, está sendo utilizado para as pessoas consumirem e, com isso, conseguir sustentar o mercado varejista. Nesse crescimento do varejo, muitas pessoas, por exemplo, em países como os Estados Unidos, estão recebendo para ficar em casa muito mais do que recebiam quando trabalhavam. Então, essas pessoas aproveitam essa vantagem para estar em casa e ainda consumir e consumindo através da internet, hoje talvez tenha mais abertura por causa dos lockdowns já estão mais afrouxados, né? apesar de estar voltando a esse fantasma na Europa, mas a situação vem sendo colocada dessa forma, o varejo e a bolsa está subindo, temos uma recuperação em V da economia. Não temos uma recuperação em V porque os índices inflacionários, a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, uma derrota histórica do governo Trump, a balança comercial americana teve um déficit comercial gigante, algumas semanas são indicador que foi o pior indicador da história, eu trouxe aqui no vídeo como o Trump, que prometeu aí o vencer, mudar os Estados Unidos, mudando a balança comercial americana, por isso até entrou em guerra comercial com a China, mostrou que os Estados Unidos sofreram a grande derrota nesse trade comercial, e aí agora ficam aí com a situação bastante delicada em relação à moeda americana, que é o dólar que está sendo impresso, e que o mundo já percebeu que os Estados Unidos estão abusando de direito de ter a reserva de valor, já que eles acabam criando essa reserva de valor, imprimindo sem lastro algum, a todo momento, todos os meses o Banco Central americano está colocando 120 bilhões de dólares na economia, isso vai para a Bolsa de Valores, vai inflando, vai trazendo uma falsa sensação de prosperidade, e os outros, né, os credores dos Estados Unidos, quem compra títulos de dívida americana, já perceberam que a situação dos Estados Unidos é muito grave. Por isso que o metal, as commodities, vem subindo subindo bastante ao redor do mundo. O ouro, que é o verdadeiro dinheiro, quando foi quebrado o padrão ouro lá em 71, cada moeda de dólar que valia uma quantidade de reservas de ouro que o governo tinha. Agora, isso não existe mais. Você não tem nenhuma riqueza no papel moeda. Esse papel moeda não vale nada. Então, se você trabalha, você produz para a sociedade para receber o papel moeda, você está trocando o seu trabalho, você está trocando um bem, algo que você produz, por um papel moeda moeda que não tem valor algum. Antigamente você recebia um papel moeda que estava lastreada no ouro, então você sabia que aquilo ali era um metal, era uma joia que tinha valor, então era riqueza produzida por riqueza, e hoje não é mais assim por causa do sistema que está sendo posto aí na mesa atualmente. E essa política em países mais fracos, como o Brasil, que está sendo implementada agora, o Banco Central Brasileiro também cortando juros, com uma moeda muito mais fraca, né, com uma situação de país que tem uma liberdade econômica muito menor que os Estados Unidos, traz inflação rapidamente. Então a gente está vendo aí o GPM batendo recordes aí este ano, né, 2020. Claro que toda a culpa é de direcionada para a pandemia, mas a pandemia no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, apenas acelerou, foi apenas a agulha que estourou essa grande bolha econômica de gastos de governo, de impressão de moeda, e agora está sendo colocada como responsável, porque os governos tiveram que gastar muito mais, já estavam extremamente endividados e gastaram muito mais por causa da pandemia, e a pandemia acaba virando o bode expiatório de uma política que já havia sendo feita há bastante 
bastante tempo. Então, tudo isso que eu coloquei agora, o Biden tem esse favoritismo, né? E deve continuar colocando essa política. Ah, mas se o Trump vencer? Se o Trump vencer, a mesma política vai ser colocada. A diferença do Trump para o Biden está no tamanho do Estado. O Estado menor, talvez, no Trump, porque o Biden quer subir impostos, quer um Estado maior, vai tirar bastante da liberdade econômica, vai prejudicar empresas que vão acabar retirando riquezas dos Estados Unidos. O Trump é um presidente republicano que, como eu disse, teve aí uma grande derrota na, na balança comercial do país, vem gastando como nenhum outro presidente gastou na história. Ele não consegue encurtar esse governo, não consegue diminuir o tamanho do Estado para realmente reduzir impostos, deixar que as empresas cresçam, como deveria ser feito também aqui no Brasil, né? Cortar impostos de permitir mais liberdade econômica para que pessoas e empresas possam empreender, pessoas possam ser empregadas, as pessoas possam trabalhar sem o governo esfaqueando o tempo inteiro, mas não, são criados novos impostos, o governo continua gastando além dos seus limites e vai criando cada vez mais inflação, tirando o poder de compra da moeda. O Trump, então, será a mesma coisa no futuro. A situação americana não vai mudar por causa do Trump. Claro que com o Biden vai ser ainda pior, principalmente se a gente tiver as duas casas na mão dele. Porque antigamente, no governo Obama, a gente tinha ali uma parte do Congresso, uma parte de, de senadores republicanos, que era o grupo do chá, que conversava ali com o Partido Democrata e conseguia um meio termo para que o Obama não gastasse tanto como todos os governos democratas acabam fazendo. E agora, se as duas casas forem para o Biden, os gastos vão estar ainda maior. Tá, e o que deve acontecer, então, se o Biden vencer? O que vai acontecer? Muito possivelmente, no curto prazo, a gente vai ver uma alta do dólar. O dólar vai se valorizar como aconteceu em março. Isso deve acontecer no curtíssimo prazo, logo após a vitória do Biden. O ouro e a prata também tendem a se valorizar nesse momento. Pode ser até que o ouro e a prata recue ali naquele curtíssimo, ali no 4, 5 de novembro. Mas a gente sabe que com essa política que só vai aumentar os gastos e endividamento do governo, vai favorecer os metais no futuro. Então, os metais é um mecanismo de defesa, o ouro, a prata para você que está aí investindo, para você que tem patrimônio e quer se proteger desse atual momento. O dólar, ele é um risco porque o dólar, apesar de subir nesse curtíssimo prazo, ele vai continuar caindo porque o governo vai continuar imprimindo moeda, vai continuar com esses programas e estímulos e o poder de compra do dólar também vai cair. A inflação inevitavelmente vai chegar nos Estados Unidos. No último vídeo até comparei aqui a situação da República Weimar, aquela grande crise que a gente viu na Alemanha, que levou uma hiperinflação, que levou o Hitler ao poder, foi criada por uma política muito parecida a essa que estamos vendo nos Estados Unidos de grande impressão de dinheiro, num país super endividado, com pessoas endividadas, e isso tem um preço. Claro que quando você tem uma moeda que tem um poder, uma reserva maior, esse risco ele vai se estendendo ao longo do tempo, porque ele está diluído em vários países. Então, todo mundo que tem dólar corre risco com essa desvalorização da moeda. Por isso que o dólar vai perdendo força ao ouro e todas as moedas do mundo também perdem força em relação ao ouro, que é a verdadeira moeda. Então, as moedas fiduciárias estão perdendo valor. E, possivelmente, não teremos nenhuma outra moeda que vai substituir o dólar no futuro. Há uma grande possibilidade do ouro voltar de novo como o um fundo que garante essas moedas para trazer credibilidade para essa impressão que os bancos centrais fazem para todos os gastos do governo. O dinheiro tem que ser lastreado em algo de valor para que não haja essas inflações, para que não haja uma grande crise, essa grande crise que vai atingir em breve a maior economia do mundo. Em algum momento, inevitavelmente, com essa grande pressão, com essa grande política, com a vitória do Biden, com a vitória do Trump, isso virá a acontecer e, inevitavelmente, a gente vai ver um grande crash dessa moeda americana, que vai perder esse status de moeda do mundo. Né? Não quer dizer que ela vai cair em relação ao real. Muita gente que vê o vídeo aqui vai se confundir em relação a isso, né? Porque o real é uma moeda ainda mais fraca do que o dólar, tanto que eu venho colocando aqui a possibilidade do dólar chegar a 7,30 aqui no Brasil. Estamos perdendo a oportunidade de fazer o dever de casa, enxugar esse governo, também liberar essa economia, como eu disse há pouco tempo, para que o país volte a crescer e, com isso, atrair esses
esse dinheiro que vai sair dos Estados Unidos. Né? E pode ser que a nossa Bolsa cresça, não por inflação criada por bancos centrais, mas porque a gente está realmente com uma economia mais estável, trazendo mais credibilidade e, com isso, até fazendo o dólar recuar em relação ao real. Mas a política aqui não, é desvalorizar a moeda para tentar atrair o investimento lá de fora, o que eu já venho colocando aqui que só afasta o investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro não gosta de uma moeda que só perde valor, porque o risco de investir nesse país só aumenta. Quando você coloca aqui 100 mil dólares, 1 milhão de dólares, se a moeda vai perdendo valor, você tem que converter o câmbio na hora de retirar essa moeda. Então você vai perder todo o lucro que você fez, dependendo do investimento que você colocou no país, na hora hora de transformar esse dinheiro na moeda de origem. Então, a gente precisa de uma moeda estável, precisa de uma política econômica que favoreça aqui no Brasil. Então, nesse primeiro momento, a Bolsa é uma grande dúvida, por quê? Eu comentei até com o Clube do Dólar, o que pode acontecer com a Bolsa, com a vitória do Biden? Era para a Bolsa já, agora que está precificando essa vitória do Biden, segundo as pesquisas, já está com uma grande correção. Mas a Bolsa é uma bolha. A Bolsa não está ligando nem para os números futuros das empresas que tendem a cair com mais impostos, com uma receita menor, né? tá preocupada apenas com os estímulos, com o dinheiro impresso a partir do nada. Então sabe e depende de dinheiro do governo, depende de bazucas do Banco Central para continuar subindo. E é tudo que os investidores querem. Os investidores não querem saber qual as consequências econômicas lá na frente. Ela quer que as ações continuem subindo e se valorizando, como vem acontecendo. Então os investidores, como eu disse no último vídeo, já estão com a crença que o Biden é uma boa opção, já que os pacotes, os programas do governo Biden serão maiores. Então então não é ruim o Biden ser presidente. É por incrível que pareça, se a gente chegasse em janeiro, antes da pandemia, e colocasse essa possibilidade do Trump não ser eleito, do democrata vencer, se eu dissesse isso para você naquele período lá, como é que você acha que está a Bolsa? Você acha, nossa, a Bolsa deve estar caindo pra caramba, o ouro já deve estar valendo 5 mil dólares a onça? Não. Essa bolha econômica tão grande devido à impressão de bancos centrais, devido a esses estímulos que foram colocados esse ano, que a Bolsa americana se sustenta ainda em alta, mesmo com a possibilidade do Biden vencer. Essa é uma loucura que vem trazendo a dificuldade de investir neste atual momento. O risco de investir em qualquer lugar do mundo com essa interferência de bancos centrais é muito grande. É por isso que você deve buscar conhecimento, por isso que eu venho falando bastante sobre metais aqui, para que você aprenda a se proteger, trazendo fundamentos de como funciona a economia, para que você não enxergue a volatilidade do curto prazo, que vai continuar acontecendo, mas sim as consequências dessa política no médio e longo prazo, como eu já venho trazendo aqui desde 2016 e vem confirmando tudo que eu venho falando devido às altas. Quando eu falava aqui do ouro, o ouro valia 1.200 dólares a onça. Hoje vale 2 mil dólares praticamente. Então já subiu 50% de valor, enquanto a sua moeda, a moeda que você recebe no dia a dia, só perdeu valor. Então você compra muito menos com real, compra muito menos com dólar hoje em relação ao que você teria com ouro. Então tudo vem se confirmando. Isso é economia básica, né? Economia verdadeira. Por isso que a tendência no médio e longo prazo é continuar a valorização dos metais, é você buscar realmente ativos que tenham lastro e diversificar o máximo possível seus investimentos, não concentrar apenas em um mercado devido aos riscos e às grandes volatilidades que a gente vai ver aí com essas eleições. Agora eu estou muito feliz, eu tenho que compartilhar aqui com você o resultado da turma 8 Agrícolas que eu abri nesse mês aqui no YouTube. Os assinantes entraram, mesmo sem conhecimento, aprenderam o mercado, aprenderam a estratégia na área de membros, com vídeos práticos ensinando os conceitos da assinatura e começaram a investir há uma semana e meia atrás, quando receberam as primeiras recomendações e os resultados foram muito legais. A gente acabou de encerrar o primeiro desses lucros, um grande trade no milho. Aqui ao lado está os comentários dos assinantes que responderam aí a minha dúvida, quantos vocês ganharam, qual foi o lucro neste trade. Então teve todos esses comentários aqui, muitos lucros, diversas pessoas com um grande resultado, que já pagou a assinatura anual, ainda tem uma boa gordura. Então olha só que grande oportunidade nesse momento que o mercado está ruim. E muita gente está me pedindo uma nova oportunidade. Léo, abre, eu não tive tempo, dá mais uma chance para que eu adquira a assinatura agrícola. Muitos assinantes também estão recomendando outras pessoas. Então, eu vou abrir uma nova oportunidade. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para você fazer agora mesmo a sua assinatura agrícola, aprender esse novo mercado e começar a investir comigo. 
neste mercado, nesse momento de política inflacionária que vem beneficiando muito a alta do boi gordo e do milho. Então, vem agora mesmo para você aprender e investir nesse mercado. Agora, essa oportunidade vai ficar limitada até este domingo, neste final de semana. Aqui, ó, a data tá logo aqui ao lado. Então, não demore, garante a sua vaga desta vez, porque uma nova oportunidade só em 2021, hein? Então, você vai perder essa grande oportunidade. A gente está vendo aí notícias falando o tempo inteiro da inflação em cima dos alimentos, o quanto você está perdendo não investindo nesse mercado. Então, faça a sua assinatura agora mesmo. Bom, esse vídeo fica por aqui. Hoje foi a parte 1 de como investir nesse momento aí de eleições americanas. A gente fez um grande resumo para você ter ideia sobre fundamentos aí dos mercados, fundamentos econômicos em tudo que está acontecendo, essa possibilidade de vitória do Biden. Foi o que eu trouxe aqui. No segundo vídeo, a gente vai focar na possibilidade do Trump vencer. Vamos colocar essa possibilidade, vamos tentar aqui traçar o cenário de como vai ficar os investimentos, mas a minha opinião hoje ainda é que o Biden pode ser o favorito. De repente no próximo vídeo eu já possa ter mudado de ideia? Quem sabe? Vamos ver, né? Coloca aqui embaixo os seus comentários. Quem você acha que vence as eleições esse ano, hein? Hum, eu sei que tem muita gente torcendo, mas sem torcida vamos colocar fundamentos e razões por que você acredita quem vai vencer e não apenas torcida, né? Porque torcida a gente nem mais no estádio de futebol a gente encontra. <risos> vamos lá, R2. Dá aí o seu comentário. Quem vai ganhar, R2? É, garoto. Hora de você dar o like aqui, dar esse joinha, curtir esse vídeo, compartilhar com essas informações com mais pessoas que possam precisar desse conteúdo. Esse conteúdo você não encontra em qualquer lugar. Até o próximo vídeo. Tchau. You simply flooded the system with money. Yes, we did. Where does it come from? Do you just print it? As a central bank, we have the ability to create money. Estamos muito próximos da maior crise econômica de nossa história. Uma crise construída em cima de muitas dívidas de estados e empresas e que vem sustentando um cenário de prosperidade econômica nos últimos anos. Today's announcement proves that our economy is roaring back, it's coming back extremely strong. Nas últimas décadas, os bancos centrais ao redor do mundo imprimiram muita moeda, sem lastro. This piece of paper is just a piece of paper. E usaram também a política de juros baixos para estimular o endividamento e o consumo. As the global economy went into a tailspin, these institutions all agreed to cut rates. Esse dinheiro impresso é usado para comprar ativos financeiros e vem sustentando a alta das bolsas de valores ao redor do mundo. Não é o seu investimento que está se valorizando. É a sua moeda que está perdendo o poder de compra. E cada dia você precisa de mais dinheiro para investir numa ação ou consumir no supermercado. Só nesta pandemia, mais de 6 trilhões de dólares foram impressos por bancos centrais, auxiliando gastos excessivos de governos e o excesso de moeda em circulação vai corroer a qualidade de vida de milhões de pessoas, inclusive a sua. Seu dinheiro valerá menos, haverá cada vez mais impostos e menos liberdade. O seu dinheiro corre risco. Foi pensando em alertar e ajudar o maior número de pessoas possíveis que o Leonardo Nunes criou o Clube do Dólar. O Clube do Dólar traz informações embasadas em cima de uma grande análise econômica, segundo a economia austríaca, que antecipou as últimas grandes crises. Além disso, conta com a experiência em mindsets poderosos de investimentos do Leonardo Nunes, que antecipou grandes eventos como o Brexit, a eleição de Donald Trump, Seguindo a lógica da Bolsa, a da análise técnica, o Trump já venceu as eleições porque os investidores, as pessoas que têm dinheiro, tomaram posição nesse sentido. Já confidenciei a eles aqui que eu acredito que o Bolsonaro é o próximo presidente do Brasil. É isso mesmo, não taca pedra não. Pelo, pela vivência que eu já tenho aí com anos de, de eleições, né, e com o cenário que eu estou vendo atual, o Bolsonaro deve ser o próximo presidente. A alta do ouro e do Bitcoin em 2017. Uma recomendação que eu comecei a passar aqui no início do ano passado, de 2016, as moedinhas valiam apenas mil reais e hoje já estamos com lucro aí de 470%. Assim como a queda desse mercado no mesmo ano. 
eu fiz um comentário e hoje eu vou mostrar aqui em imagens o atual momento e por que você não deve entrar agora e se você está dentro do mercado, você deve ficar atento para os próximos movimentos dessa moeda. E hoje eu participo desse clube, o Clube do Dólar, que o Leonardo ele traz informações é, precisas, né? informações embasadas e ele compartilha esse tipo de informação e da mesma forma o conteúdo e as fontes para que a gente também possa ter noção, né? Realmente é algo que, que faz toda a diferença. Creio que, sem dúvida, é o diferencial do canal da Trade for Life. Esse contato, essa proximidade que ele tem, né? pessoal que participa. Eu consegui pegar alguns circuit break essa semana. Quando o dólar abriu 5, 5 30, que ele fez aquela projeção do dólar cash, eu automaticamente lembrei e pensei hum, mercado, liquidez. Lógico, junto com outras coisas, mas ele tem me ajudado muito nessa visão ampla e eu quero muito agradecê-lo e recomendo sempre que possível para todos os meus amigos. O clube do dólar vai te dar informação útil. Eu acho que quem tá perdendo dinheiro nesses últimos dias, desse, desse banho de sangue aí das boas, só quem tá perdendo é quem tava desinformado. E é impressionante como ele tem uma capacidade de antecipar alguns fatos, não por chute ou achismo, mas pela pesquisa e pelo trabalho dele, que é extremamente profunda e curiosa, sabe, com embasamento. Posso dizer com sinceridade que não me arrependo em nenhum momento de ter feito esse investimento. Muito pelo contrário, estou muito feliz. Tenho minhas dúvidas respondidas com uma certa rapidez Continue com esse bom trabalho e você venha fazer parte da nossa comunidade. Assine o Clube do Dólar e adquira conhecimento para se proteger dessa que pode ser a maior crise financeira da nossa história. Prospere no momento de grande dificuldade antes que seja tarde demais.